नमस्कार दोस्तों क्लास नाइन्थ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट अल्जब्रा उसमें चैप्टर नंबर सेकेंड रियल नंबर्स प्रैक्टिस से टू पॉइंट थ्री के सिक्स क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर सेवन है मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म सर्ट्स का मल्टीप्लीकेशन है तो सर्ट्स के मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए एक एक रूल है जो मैं आपको अभी समझाऊंगा तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें लाइक और शेयर करें तो अभी बेल आइकन प्रेस करना क्यों जरूरी है क्योंकि जो आने वाले वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तब मिल जाएगा इसलिए आप बेल आइकन प्रेस करिए अब देखिए मल्टीप्लिकेशन जो है उसके लिए एक रूल है यंथ रूट ऑफ ए इंटू यंथ रूट ऑफ बी इज इक्वल टू यंथ रूट ऑफ ए इंटू बी अब ये रूल आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा हम इसे एक्सप्लेन करते हैं कि यंथ रूट ऑफ ए यंथ रूट ऑफ बी मतलब रूट जो है वो दोनों का सेम होना चाहिए यंथ रूट यंथ रूट रूट मतलब ऑर्डर ऑफ दिस सर्ट दोनों सर्ट के अगर ऑर्डर हो और उनमें अगर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर सेम हो और इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो यंथ ऑर्डर यंथ ऑर्डर तो यहाँ पे एक ही यंथ ऑर्डर लिखनी है और जो रेडिकेंट्स हैं ए और बी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस यंथ रूट के अंदर हमें करना है अब जब यंथ रूट ऑफ ए के साथ अगर कोई यहाँ पे नंबर है सपोज थ्री और इसके साथ कोई फाइव है और फिर मल्टीप्लाई करना है तो पहले इन नंबर्स का मतलब इन कोई पेशेंट्स का हमें मल्टीप्लाई करना होता है थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन और फिर यंथ रूट का यंथ रूट के साथ मल्टीप्लाई करिए तो अब एक एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे थ्री स्क्र रूट ऑफ ट्वेल्व इंटू स्क्र रूट ऑफ एटीन अब स्क्र रूट ऑफ ट्वेल्व और स्क्र रूट ऑफ एटीन ये दोनों भी शर्ट्स को हमें पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है तो अब देखिए थ्री इंटू स्क्र रूट ऑफ ट्वेल्व स्क्र रूट ऑफ ट्वेल्व को हम लिख सकते हैं फोर इंटू थ्री इंटू स्क्र रूट ऑफ एटीन को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है मल्टीप्लीकेशन के तो नाइन परफेक्ट स्क्वायर आता है नाइन इंटू टू नाइन टू जो एटीन अब फोर का स्क्वायर रूट टू होगा तो टू को स्क्र रूट के बाहर लिखिए थ्री इंटू टू इंटू स्क्र रूट ऑफ थ्री थ्री का स्क्र रूट थ्री अब ये देखिए ये जो रूल है इसका रिवर्स रूल हमने यहाँ पे यूज कर लिया है स्क्र रूट ऑफ फोर इंटू थ्री को कैसे है देखिए यंथ रूट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू यंथ रूट ऑफ ए इंटू यंथ रूट ऑफ बी यंथ रूट में अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है तो यह यंथ रूट ए को अलग और बी को अलग लिखकर उन दोनों में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या दोनों का अलग अलग रूट है यंत, यंत रूट मतलब यंत रूट ऑफ ए यंत रूट ऑफ बी तो यंत रूट एक ही बार लिखिए और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए ये रिवर्स रूल अब इसका ये रिवर्स रूल हो गया तो रूल एक ही है हमें दोनों तरफ से यूज करना होता है मतलब जिस हिसाब से क्वेश्चन है जैसे हमें सॉल्व करना है जिस हिसाब से क्वेश्चन है उस हिसाब से हमें रूल जो है वो यूज करना होता है अब देखिए थ्री इंटू टू इंटू स्क्र रूट ऑफ थ्री आ गया इन टू रूट थ्री इंटू रूट टू स्क्र रूट ऑफ थ्री थ्री आएगा सॉरी स्क्र रूट ऑफ नाइन इंटू टू स्क्र रूट ऑफ नाइन की वैल्यू थ्री होगी इंटू स्क्र रूट ऑफ टू ये होगा स्क्र रूट ऑफ टू अब मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स इंटू थ्री एटीन और स्क्र रूट ऑफ थ्री इंटू स्क्र रूट ऑफ स्क्र रूट ऑफ थ्री इंटू स्क्र रूट ऑफ टू अब इनका मल्टीप्लीकेशन करना है तो ये होगा एटीन इंटू स्क्र रूट ऑफ थ्री इंटू टू सिक्स एटीन रूट सिक्स ये आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए थ्री इंटू स्क्र रूट ऑफ ट्वेल्व इंटू सेवन इंटू स्क्र रूट ऑफ फिफ्टीन 
अब ट्वेल्व को हम फोर इंटू थ्री लिख सकते हैं और सेवन इंटू फिफ्टीन को हम थ्री इंटू फाइव या फिफ्टीन इंटू वन लिख सकते हैं लेकिन थ्री और फाइव और या फिफ्टीन या वन इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है तो इसलिए फिफ्टीन को या इस शर्ट को सिंपलेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा ये ऐसे ही रहेगा तो देखिए थ्री इंटू स्क्वेर रूट ऑफ फोर फोर का स्क्वेर रूट होगा टू और स्क्वेर रूट थ्री के लिए हम लिखना है स्क्वेर रूट ऑफ थ्री इंटू सेवन इंटू स्क्वेर रूट ऑफ फिफ्टीन अब जो स्क्वेर रूट के बाहर कोई पेशेंट से इनका मल्टीप्लीकेशन करिए अलग अलग से थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स इंटू सेवन फोर्टी टू और स्क्वेर रूट ऑफ स्क्वेर रूट ऑफ थ्री इंटू स्क्वेर रूट ऑफ फिफ्टीन अब इसके बाद देखिए कि फोर्टी टू इंटू स्क्वेर रूट ऑफ मल्टीप्लाई है तो थ्री इंटू फोर्टीन सॉरी फिफ्टीन फिफ्टीन थ्री जा फोर्टी फाइव अब मल्टीप्लाई करने के बाद फोर्टी फाइव में एक फैक्टर आता है नाइन नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव तो नाइन का हम स्क्र रूट लिख सकते हैं तो फोर्टी फाइव को लिखना है नाइन इंटू फाइव अब फोर्टी टू इंटू स्क्र रूट ऑफ नाइन नाइन का स्क्र रूट होगा थ्री इंटू स्क्र रूट ऑफ फाइव अब फिर ये आंसर होगा फोर्टी टू सॉरी फोर्टी टू इंटू थ्री मल्टीप्लाई करिए थ्री टू जा सिक्स थ्री फोर जा ट्वेल्व वन ट्वेंटी सिक्स इंटू स्क्र रूट ऑफ फाइव तो वन ट्वेंटी सिक्स इंटू स्क्र रूट ऑफ फाइव ये इसका मल्टीप्लीकेशन होगा इन दो शर्ट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री इंटू स्क्र रूट ऑफ एट इंटू स्क्र रूट ऑफ फाइव अब थ्री इंटू स्क्र रूट ऑफ एट को हम लिख सकते हैं फोर इंटू टू फोर परफेक्ट स्क्वेयर है इंटू रूट फाइव एज इट इज अब थ्री इंटू स्क्र रूट ऑफ फोर फोर का स्क्र रूट होगा टू और इस टू के लिए हमें स्क्र रूट लिखना है क्योंकि टू का स्क्र रूट हमें नहीं मिलता तो स्क्र रूट ऑफ फाइव मतलब ये इरेशनल है तो थ्री इंटू टू इंटू यहाँ पे वन है कुछ भी नहीं होता होता मतलब वन होगा तो थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स इंटू वन सिक्स रूट टू इंटू रूट फाइव तो होगा स्क्र रूट ऑफ फाइव इंटू टू टेन सिक्स स्क्र रूट ऑफ टेन क्वेश्चन नंबर फोर फाइव स्क्र रूट ऑफ एट इंटू टू स्क्र रूट ऑफ एट अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते समय मैं यह करने से पहले स्क्र रूट ऑफ एट और यहाँ पे स्क्र रूट ऑफ एट है तो फाइव इंटू स्क्र रूट ऑफ एट को लिखिए फोर इंटू टू टू इंटू स्क्र रूट ऑफ एट को लिखिए फोर इंटू टू फाइव इंटू फोर का स्क्र रूट टू होगा इंटू स्क्र रूट ऑफ टू इंटू टू इंटू फोर का स्क्र रूट होगा टू और ये इंटू स्क्र रूट ऑफ टू ये स्क्र रूट टू को लिखना है अब जो कोई पेशेंट से इनका मल्टीप्लीकेशन करिए फाइव इंटू टू टेन टेन इंटू टू ट्वेंटी ट्वेंटी इंटू टू फोर्टी अब फिर स्क्र रूट ऑफ टू का मल्टीप्लीकेशन स्क्र रूट ऑफ टू के साथ अब देखिए ये होगा फोर्टी इंटू स्क्र रूट ऑफ टू इंटू टू फोर फोर्टी स्क्र रूट ऑफ फोर तो फोर्टी इंटू फोर का भी स्क्र रूट हमें पता है टू है तो ये स्क्र रूट निकल जाएगा और यहाँ पे टू आएगा तो फोर्टी का मल्टीप्लीकेशन टू के साथ करेंगे फोर्टी इंटू टू ये होगा आंसर एटी नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड एंड राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म अब डिवीजन के लिए भी सेम मल्टीप्लीकेशन जैसा रूल है अब रूल क्या है देखिए स्क्र रूट ऑफ या यंथ रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय यंथ रूट ऑफ ए सपोज बी तो इज इक्वल टू यंथ रूट ऑफ यंथ रूट ऑफ ए डिवाइड बाय यंथ रूट ऑफ बी इज इक्वल टू यंथ रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी अभी रूल क्या है समझिए यंथ रूट ऑफ ए यंथ रूट ऑफ ए ऑर्डर अगर सेम है यंथ रूट यंथ रूट तो यहाँ पे यंथ रूट लिखना है और यहाँ पे डिवीजन है इन दोनों का तो डिवीजन के लिए हमें जो रेडिकैंड है इनका डिवीजन इस यंथ रूट के अंदर करना है तो ए डिवाइडेड बाय बी अब देखिए अगर ऐसे हो यंथ रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय यंथ रूट ऑफ बी ये जो मतलब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है तो यहाँ पे भी सेम रूल है यंथ रूट ऑफ 
n root of a divided by n root of b n root of a divided by n root of b is equal to n root of a और b का डिवीजन करना है a divided by b आप चाहे इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आंसर को n root of a divided by b ये भी लिख सकते हैं n root of a upon b ऐसे भी लिख सकते हैं अगर समझो इन दोनों को डिवाइड नहीं हो रहा है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में या b से अगर a को डिवाइड नहीं होगा तब हमें स्क्वेर एन थ्रूट ऑफ ए डिवाइड बाय b ऐसे लिखना होगा या फिर ये को b से डिवाइड करिए और डेसिमल पॉइंट में आंसर लिखिए आप किसी भी मेथड से लिख सकते हैं तो देखिए अभी हम रूल यूज कर लेते हैं स्क्वेर रूट ऑफ 98 डिवाइड बाय स्क्वेर रूट ऑफ 2 तो यहां पे भी स्क्वेर रूट है यहां पे भी स्क्वेर रूट है तो एक ही स्क्वेर रूट लिखिए और 98 को डिवाइड करिए 2 से अब अगर हम 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 9 minus 8 1 रहेगा 2 9 जा 18 स्क्वेर रूट ऑफ 49 और 49 का स्क्वेर रूट होगा 7 आंसर होगा 7 नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए स्क्वेर रूट ऑफ 125 डिवाइड बाय स्क्वेर रूट ऑफ 50 तो यहां पे भी स्क्वेर रूट यहां पे भी स्क्वेर रूट और डिवीजन है तो एक ही स्क्वेर रूट लिखिए और 125 को डिवाइड करिए 50 से अब देखिए 50 के टेबल में 125 नहीं आता तो अब जो डिवीजन हमें लिखना है 125 डिवाइडेड बाय 50 ऐसे लिखना है तो ये होगा स्क्वेर रूट ऑफ अब 125 और 50 इन दो नंबर्स को 25 से कंप्लीटली डिवाइड होगा तो 25 5 जा 125 डिवाइड बाय 25 2 जा 50 स्क्वेर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय 2 यह आंसर हमें मिल जाएगा अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्क्वेर रूट ऑफ 54 डिवाइड बाय स्क्वेर रूट ऑफ 27 अब देखिए स्क्वेर रूट ऑफ 54 डिवाइड बाय स्क्वेर रूट ऑफ 28 तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है स्क्वेर रूट ऑफ एक ही स्क्वेर रूट लिखना है 54 को 27 से डिवाइड करना है तो 27 2 जा 54 तो आंसर मिल जाएगा स्क्वेर रूट ऑफ 2 क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्वेर रूट ऑफ 310 डिवाइड बाय स्क्वेर रूट ऑफ 5 अब ये डिवीजन कैसे करना है देखिए स्क्वेर रूट ऑफ स्क्वेर रूट यहां पे भी है यहां पे भी स्क्वेर रूट है और डिवीजन है तो इसलिए हमें एक ही स्क्वेर रूट लिखना है और 310 को 5 से डिवाइड करना है तो 300 डिवाइडेड बाय 5 तो 5 से 300 को डिवाइड करिए तो 5 से 310 को कंप्लीटली डिवाइड होता है 5 6 जा 30 31 minus 30 वन रिमाइंडर 0 नीचे ले लिया तो 10 5 2 जा 10 तो स्क्वेर रूट ऑफ 62 तो इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों नेक्स्ट अभी एक क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का रह गया है वो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया